எல்லாருமே சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் ஹலோ மக்கள் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க நாங்க சூப்பரா இருக்கோம் அவங்களோட வெயிட் லாஸ் ஜேர்னி எப்படி போயிட்டு இருக்குது டே ஃபோர் வந்துட்டோம் நாலு நாளும் எனக்கு சூப்பரா போயிட்டு இருக்குது இப்ப தான் ஆபீஸ்ல இருந்து வந்தேன் நான் வந்து இப்ப காஃபி போட்டிருக்கேன் காஃபி குடிக்க போறேன் நீங்க எல்லாருமே சூப்பரா அவங்களோட வெயிட் லாஸ் சேலஞ்ச கண்டினியூ பண்ணுங்க இன்னைக்கு ஃபுல்லா நான் என்ன பண்ணேன் அப்படிங்கிறத நீங்க பார்க்க போறீங்க நார்மலா டே இன் யோர் லைஃப் வீடியோஸ் நிறைய பார்த்துருப்பீங்க அது முக்காவாசி எப்படி இருக்கும் வீட்டுல இருந்து என்னென்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா ஒரு வீக்கெண்டோட விலாகா இருக்கும் இது அப்படி கிடையாதுங்க ஒரு ஒர்க்கிங் உமனோட ஒரு நாள் எப்படி இருக்கும் அதை தான் இன்னைக்கு பார்க்க போறீங்க வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம் மக்களே உங்க எல்லாருக்குமே தெரியும் நான் பயங்கர பயங்கர பயங்கரமான சூம்பெரி அதனால என்னோட டே இன் மை லைஃப்ல வந்து பயங்கரமா பெருக்கி தொடச்சி வேலை எல்லாம் செய்வதெல்லாம் எதிர்பார்க்காதீங்க வீக் டேல அந்த மாதிரி எந்த வேலையும் நான் செஞ்சிட மாட்டேன் காலையில் கட்ட கடன் ரெடி ஆகிட்டு ட்ரெயினை பிடிக்க கிளம்பியாச்சுங்க ட்ரெயின் தானும் மணி அடித்த மாதிரி வந்துடுங்க டெய்லி ஒரு நாள் கூட லேட்டாக வராது லேட்டாக வருது அப்படின்னா ஒரு அக்கா உள்ளே உட்காந்து அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணுவாங்க நான் பிடிக்கிற ட்ரெயின் வந்து இங்கே சிக்காகோவில் நம்ம மெட்ரான்னு சொல்லுவோம் இங்கே நிறைய லைன்ஸ் இருக்குங்க நார்த் வெஸ்ட் நார்த் சென்ட்ரல் சவுத் வெஸ்ட் சவுத் சென்ட்ரல் அப்படின்னு அந்த டைரக்ஷனை பொறுத்து ட்ரெயினுக்கு பேர் சொல்கிறாங்க அது இல்லாமல் ப்ளூ லைன் எல்லோ லைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குட்டி குட்டியான டியூரேஷனுக்கு போகிற ட்ரெயின்ஸும் இருக்குது இது வந்து மெட்ரா லைனுங்க பாருங்கள் யாருமே ட்ராக் பக்கத்தில் நிற்க மாட்டாங்க எல்லாருமே அந்த எல்லோ லைனை தாண்டி தான் நிற்பாங்க ஓடி வந்து ட்ரெயின் வந்ததுக்கப்புறம் குர்காவில் ஓடி ஏறணும் அப்படின்னா அம்மா தாயே கீழே இறங்குன்னு சொல்லி இறக்கி விட்ருவாங்க ஒரு தடவை எனக்கு அது நடந்திருக்கு இங்கே பார்த்திங்கன்னா எல்லா ஸ்டேஷன்லாம் டிக்கெட் கவுண்டர் இருக்காது காலையில் இது வந்து நான் ஏறுற ஸ்டேஷன்லாம் குட்டி குட்டி ஸ்டேஷனு டிக்கெட் கவுண்டர் இருக்காது ஸோ நம்ம வந்து ஃபோன்லேயே டிக்கெட் எடுத்துக்கலாம் இது ஃபோனில் இருக்க டிக்கெட்டு பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணவுடனே எல்லோ கலரில் இருக்கும் கண்டக்டர் வந்தோடனே ட்விங்குன்னு கிளிக் பண்ண சொல்லுவார் அதை கிளிக் பண்ணால் அது ஆரஞ்சு கலரில் மாறும் ஒவ்வொரு தடவையும் அதை கிளிக் பண்ணி அவர் வெரிஃபை பண்ணிப்பாரு கீழே டைம் நம்ம எந்த ஜோன்ல இருந்து எந்த ஜோனுக்கு போறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுல காட்டும் அவ்வளவுதாங்க போயாச்சு ஆபீஸ்க்கு போயாச்சு ட்ரெயின் வந்துடுச்சு இறங்கி இப்ப நடக்கணும் ஸ்டேஷன்ல இருந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நடந்தா எங்க ஆபீஸ் வந்துருவோங்க பரவாயில்ல பை காட்ஸ் கிரேஸ் ரொம்ப பக்கத்துலயே இருக்கு ஆஃபீஸ் ஆஃபீஸுக்கு போனவனே செய்யற முதல் வேலை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டிங்க கரெக்டாக டீ போட்டு குடிக்கிறது தான் ஃபஸ்ட்டு போனோடனே ஸ்ட்ராங்காக ஒரு டீ ஆல்மண்ட் மில்க் வச்சு ஸ்ட்ராங்காக ஒரு டீ போட்டு குடித்தாச்சு லஞ்சோட சுக கதையை பாருங்கங்க சிக்கன் கறியை பசங்க காலி பண்ணிட்டாங்க அதனால் நாலு முட்டை வேக வச்சு அதை தான் சதீஷ் லஞ்சுக்கு வச்சுருந்தாங்க ஸோ அந்த முட்டையை லைட்டாக சால்ட் அண்ட் பெப்பர் போட்டு அதுக்கு மேலே கொஞ்சம் மஸ்டர்டை தூவி சாப்பிட்டாச்சு ஸ்நாக்குக்கு இன்றைக்கி நட்ஸ் தாங்க ஒன் ஃபோர்த் கப் பீனட் சாப்பிட்டேன் நான் யூஸ் பண்ணுற ஸ்வீட்னர் இது தாங்க காஃபியில் டீயில் எல்லாத்துலேயுமே இது ஒரு ட்ராப் போட்டுப்பேன் அவ்வளோதான் ஆஃபீஸ் முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு வரும்போது எப்போதும் போல் மண்டே ஆனால் சிவிஎஸ் போகிறது எனக்கு வழக்கம் நான் ஸ்ட்ரெயிட்டாக சிவிஎஸ் போயிடுவேன் ஹஸ்பண்ட் வந்து குட்டிஸை கூட்டிகிட்டு அங்கே வந்துடுவாங்க எல்லாருமா ஷாப்பிங் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு போயிடுவோம் வின்டர் ஆரம்பிச்சிருச்சுலங்க அதனால் நம்மளுக்கு லிப் கிளாஸ் லிப் பாம்லாம் இப்போ தேவை ஸோ ரெவ்லான் லாஸ்ட் வீக் கூப்பான் வந்துருந்துச்சுன்னு சொன்னேன் பார்த்தீங்களா அது வச்சுட்டு லிப் பாம் எடுத்தேன் அதுக்கப்புறம் கலி ஹேரோட ஷியா மாய்ச்சர் ஷாம்பு இந்த வீக் சேலில் இருக்குங்க ஸோ ரெண்டு பாட்டில் ஷாம்பு எடுத்தேன் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க இந்த ஷாம்பு சுருட்ட முடி வச்சுருக்கவங்க யூஎஸில் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணுங்கள் இப்போ இந்தியாவில் கூட கிடைக்கிது இந்த நெயில் பாலிஷில் கூட செம்ம டீலுங்க இந்த வீக்கு ரெண்டு அஞ்சு டாலர் ஃபோர் டாலர்ஸ் திருப்பி தராங்க ஸோ ரெண்டு வந்து ஒரு டாலர் தான் இன்னும் அந்த கிரீட்டிங் கார்ட் டீல் போயிட்டு தான் இருக்குங்க மூணு கிரீட்டிங் கார்டு வந்து நம்ம ஃப்ரீயாகவே வாங்கலாம் அந்த சிஆர்டி எனக்கு இந்த வீக்கும் வந்துருந்துச்சு ஸோ பசங்கள் வந்துட்டாங்க அவங்க திருப்பி அவங்களுக்கு கிரீட்டிங் கார்டு வேணும் இவங்களுக்கு கிரீட்டிங் கார்டு வேணும்னு சொல்லிட்டு செலக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எங்களுக்குமே கிரீட்டிங் கார்ட்ஸ் கொடுக்குறது ரொம்பவே பிடிக்குங்க பார்த்திங்கன்னா நிறைய சிவிஎஸ் இருக்குங்க ஆனால் இந்த பஃப்லோ குரூப் சிவிஎஸ் வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப ஃபேவரட்டு இங்கே இருக்கிற கேஷியர்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப
கண்டிப்பாக பாப்லோ குரூப்பில் இருக்க சிபிஎஸ்க்கு போய் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஹோம் ஸ்வீட் ஹோம் இந்த ஷிக்காகோ குளிரில் அலைஞ்சி திரிஞ்சு வீட்டுக்கு வந்தாச்சு அவசர அவசரமாக காலையில் விட்டு போன கிச்சன் சாயங்காலம் இப்படி தான் கச்ச கச்ச கச்சன்னு இருக்குது எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சுட்டு சமையலை ஆரம்பிக்கணும் என்ன பண்ணுறீங்க ரெண்டு பேரும் ஹோம்ஒர்க் எடுங்க ஹோம்ஒர்க் பண்ணுங்க நேத்தன் புக் எடு ரீடிங் பண்ணப்போ எந்திர இவங்க வந்து ஒன் டாலரு இதுக்கு கண்டிப்பாக தேவை கண்டிப்பாக தேவைன்னு சொல்ல மாட்டேன் ஆனால் வின்டருக்கு எனக்கு தேவை ஏன்னா நான் டெய்லி ட்ரெயினில் போகணும் டாலர்ஸ் கூப்பான்லாம் போக இதை நான் ஒன் டாலருக்கு வாங்கியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இந்த ஷாம்பு தாங்க ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் சிஸ்டர் கூட கேட்டாங்க நீங்கள் கேர்லி ஹேருக்கு என்ன பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லிவிட்டு இது தாங்க பெஸ்ட்டு இதுவும் நாட் யோர் மதர்ஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் ப்ரைஸ் டுவெல் டாலர்ஸ் இன்றைக்கி கூப்பான்லாம் போக ரெண்டும் சேர்த்து வந்து எனக்கு ஃபைவ் டாலர்ஸ்க்கு கிடச்சிது பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு கிரீட்டிங் கார்டும் ஃப்ரீ என்னோடய ஃபேவரட் காஃபி மக்கு உடஞ்சிடுச்சு ஆல்மண்ட் மில்க் எடுத்து இன்றைக்கி காஃபி போட்டு குடிக்க போகிறேன் சூப்பராக இருக்குங்க ஆல்மண்ட் மில்கில் காஃபி போட்டிங்கன்னா பசங்களுக்கு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் கொடுத்தாச்சு இப்போ குக்கிங்க்கு தேவையான வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் வெளில எடுத்து வைக்கிறேன் இன்றைக்கி பீன்ஸ் தான் ஒரே ஒரு காய் தான் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பன்னீர் எடுத்திருக்கேன் பீன்ஸ் வந்து ஃப்ரோசன் அப்படின்றதுனால எடுத்து கொஞ்சம் நேரம் தண்ணியில் போட்டிருக்கேன் இன்றைக்கி நான் எனக்கு ஸ்நாக்குக்கு கொஞ்சமாக கோகோனட் மில்க் தான் குடிக்க போகிறேன் அப்புறம் இப்போ நாலு முட்டை வேக போடுறாங்க எனக்கும் பசங்களுக்கும் நாளைக்கு லஞ்சுக்கு அப்புறம் பீன்ஸை வந்து பாயில் பண்ண வைக்கிறேன் லைட்டாக பிளான்ச் பண்ணிக்க போகிறேன் எனக்கு காலிஃப்ளவர் ரைஸ் பண்ணுறதுக்காக நான் இப்போ காலிஃப்ளவரை கிரேட் பண்ணிகிட்ருக்கேன் எனக்கு காலிஃப்ளவர் மிக்சிலலாம் போட்டு பண்ணுறதோட இது மாதிரி கிரேட் பண்ணி பண்ணுறது நிஜமாகவே டேஸ்ட் நல்லா இருக்க மாதிரி ஒரு ஃபீலு இப்போ பாருங்கள் சாப்பாடுக்கு ரைஸ் வச்சிட போகிறேன் ரைஸ் வச்சாச்சு அதுக்கப்புறம் வெஜிடபிள்ஸ் கட் பண்ணுறேன் ஆனியன் சாப்பாடில் கட் பண்ணால் லைஃப் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ரெண்டு வெங்காயம் ரெண்டு தக்காளி நூறு கிராம் பன்னீர் எல்லாமே கட் பண்ணி ரெடியாக இருக்குது ஃபஸ்ட் நம்ம மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு நாலு பல் பூண்டு ஒரு ரெண்டு சின்ன துண்டு இஞ்சி நாலு ஏலக்காய் கொஞ்சோண்டு பட்டை லவங்கம் ஒரு குட்டி ஸ்டாரு ஒரு பத்து மிளகு ஒரு ஸ்பூன் சோம்பு ஒரு ஸ்பூன் சீரகம் ஒரு இது என்னது பிரியாணி மொக்கு இது எல்லாத்தையும் மிக்சியில் போட்டு ஒன்றும் பாதியுமாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ வந்து ரெண்டு ரெசிபி நம்ம செய்ய போகிறோம் ஒன்று வந்து பிரியாணி புலாவ் மாதிரி ஒன் மஷ்ரூம் புலாவ் மாதிரி ஒன்றும் அப்புறம் வந்து பன்னீர் பட்டர் மசாலாவும் எல்லாமே ஒரே கிரேவியில் தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஒரே மிக்ஸில் தான் பண்ண போகிறோம் ஒரு பேனை சூடு பண்ணிவிட்டு அதில் பட்டர் இல்லாட்டி கீ போட்டுக்கோங்க நான் இன்றைக்கி கீ எடுத்திருக்கேன் அந்த கீ கொஞ்சம் நல்லா சூடாகட்டும் சூடானோடனே நம்ம அரைச்சோம் பார்த்திங்களா அந்த மசாலாவை தூக்கி போட்டுக்கலாம் நான் ரொம்பலாம் அரைக்கலைங்க ஒன்றும் பாதியுமாக தான் அரைச்சிருக்கேன் ஏன்னா இது புலாவ் கொஞ்சம் லைட்டாக பிரியாணி மாதிரி இருக்கும் நல்ல மையாக அரைச்சிட்டோன்னா அந்த டேஸ்ட் வராது அதனால் ஒன்றும் பாதியுமாக அரைச்சி அதை ஃபஸ்ட்டு எண்ணெயில் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கிறேன் ஏன்னா நம்மளுக்கு இஞ்சி பூண்டு இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனை போகணும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் பட்டர் பத்தலை அதனால் இன்னொரு டேபிள் ஸ்பூன் கீ ஆட் பண்ணேன் நல்லா அதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க நல்லா அது கொஞ்சம் அந்த பச்சை வாசனை எல்லாம் போகணுங்க போனோடனே அடுத்து நம்ம வந்து வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து ரெண்டு வெங்காயம் ரெண்டு சின்ன வெங்காயங்க மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் ரெண்டு மீடியம் சைஸில் நறுக்குனது இது நல்லா கொஞ்சம் நேரம் வதக்கிக்கலாம் இது சீக்கிரமாக வதங்குறதுக்கு நம்ம லைட்டாக உப்பு போட்டுக்கலாம் உப்பு போட்டால் சீக்கிரமாக வேலை ஆகிடும் வெங்காயம் லைட்டாக வதங்கினோடனே நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வந்து தக்காளி போட்டுக்கலாம் தக்காளியை லைட்டாக வதக்கிக்கலாம் சைடில் அப்படியே பசங்களுக்கு வந்து தோசை போட்டுட்ருக்காங்க மல்டி டாஸ்கிங் மல்டி டாஸ்கிங் ஒன்று ஒன்றா பண்ணிட்டு வந்தால் ரொம்ப டைம் ஆயிரும் அதனால் நம்ம ஒரே டைமில் நாலஞ்சு வேலை சேர்த்தாப்பில் பண்ணுவோம்னா நம்மளுக்கு சட்டுன்னு வேலை முடிஞ்ச மாதிரியும் இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் தக்காளி குக் ஆகிட்டே இருக்குது இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா இதில் பாதியே வெளியில் எடுத்துகிட்டு போகிறேன் பன்னீர் பட்டர் மசாலாவுக்கு மீதியில் தான் நம்ம வந்து பன்னீர் பிரியாணி பண்ண போகிறோம் அந்த பிரியாணி புலாவ் கலந்த ஒரு கலவையில் மாதிரி இருக்குங்க இப்போ இதில் நான் வந்து ஒரு ஸ்பூன் சில்லி பவுடர் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் 
உங்களுக்கு காரம் எவ்வளோ வேணுமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க லைட்டாக மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இதில் நம்ம வேக வச்சோல்லாங்க அந்த பீன்ஸில் கொஞ்சம் எடுத்து நான் போட்டுக்க போகிறேன் ஸோ நம்மளுக்கு வந்து இது ஃபுல் ஃப்ளஷ்ட் ஒரு கம்ப்ளீட் மீலாக இருக்கும் லைட்டாக பீன்ஸை வதக்கிக்கலாம் பீன்ஸ் ஏற்கனவே வெந்ததுனால ஒரு வதக்கு வதக்குனாலே போதும் இப்போது நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க பனீர் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பனீர் சூப்பராக இந்த மசாலாவை சட்டுன்னு உறிஞ்சிரோங்க நம்ம வேக வச்சோம் பார்த்திங்களா பீன்ஸ் வேக வச்சோம்ல அந்த தண்ணியை கொஞ்சமாக இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மூடி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் விட்டுருங்க நம்ம எடுத்த மசாலாவில் நம்ம வேக வச்சோம் பார்த்திங்களா அந்த பீன்ஸ் தண்ணியும் உங்களுக்கு வேணும்னா அந்த பீன்ஸையும் கூட அதிலையே போட்டு அரைச்சிக்கோங்க குட்டீஸ் வந்து பன்னீர் பட்டர் மசாலா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அதில் பீன்ஸ் இருக்கிறது அவங்களுக்கு தெரியாது இதோடு நான் வந்து ஒரு டூ அவுன்ஸ் க்ரீம் சீஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் சைடில் பாருங்கள் ரெண்டு பேரும் ஹோம்ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அவங்களுக்கு தோசையும் நடந்துட்டுருக்குது இதுதான் ரியாலிட்டி இப்போ பாருங்கள் பன்னீர் மசாலா ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு தோசையும் போட்டு முடித்தாச்சு பசங்களுக்கு சாப்பாடும் ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த பன்னீர் மசாலாவில் பாதி எடுத்து நான் ரைஸில் போட்டுக்க போகிறேன் பசங்களுக்கு டிஃபன் பாக்ஸுக்கு இது ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பன்னீர் புலாவ் மாதிரி அவங்களுக்கு இருக்கும் இது நிஜமாகவே செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க செஞ்சு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் ஒரு மாதிரி பிரியாணிக்கும் புலாவுக்கும் நடுவில் இருக்கும் இப்போ நான் எனக்கு வந்து மீதி இருக்கிறதுல காலிஃப்ளவர் ரைஸ் ஆட் பண்ண போகிறேன் எல்லாத்தையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஆக்சுவலாக காலிஃப்ளவர்லேருந்தே நம்மளுக்கு லைட்டாக தண்ணி வருவோங்க அதனால் இது வேகிறதுக்கு நம்ம தண்ணியெல்லாம் ஊற்ற வேண்டாம் நல்ல ஒரு மிக்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இது வந்து ரெண்டு சர்விங் சைஸ் இருக்கும் நம்மளுக்கு இதுவுமே செம்ம கம்ப்ளீட் மீலு ஏன்னா உங்களுக்கு வெஜிடபிளும் இருக்குது ப்ரோட்டீனும் இருக்குது இதோட ஒரு எக் வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் நம்ம பிரியாணிலலாம் முட்டை வச்சு சாப்பிடுவோம் இல்லைங்க அதே மாதிரி கீட்டோலும் அதே தாங்க நம்மளுக்கு ஏன்னா ரைஸுக்கு பதிலாக நம்ம வந்து காலிஃப்ளவர் ரைஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் இது நல்லா இப்போ மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு நம்ம மூடி ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சுக்கலாம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் கலக்கலாக இருக்குது நல்லா உதிரி உதிரியாக சூப்பராக நம்மளுடைய கீட்டோ புலாவ் கம் பிரியாணி ரெண்டும் கலந்த ஒரு டேஸ்ட்டில் ஒரு கலவையான சாதம் ரெடி ஆகிடுச்சு இதுக்கு என்ன பேர் வைக்கலான்னு நீங்களே கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க இது நம்ம டயட்டில் இருக்கோம் அப்படின்றதுக்காக பட்னி இருக்க வேணாம் இது மாதிரி விதவிதமாக டேஸ்ட் டேஸ்ட்டாக செஞ்சு சாப்பிட்டோன்னா நம்மளுக்குமே டயட்டில் இருக்கோம் அப்படின்ற ஃபீல் இருக்காது நம்மளுக்கும் ரொம்ப ஜாலியாக இருக்கும் பசங்களுக்கும் தோசை ப்ராசஸ் எல்லாமே முடிஞ்சிடுச்சு அவங்களும் ஹாப்பியாக இப்போ தோசையை சாப்பிடுவாங்க கடகடன்னு நானும் டிஃபன் பாக்ஸில் பேக் பண்ண போகிறேன் இது ரெண்டு பாக்ஸில் போகும் ரெண்டு சர்விங்ஸ் இருக்குது இப்போ நம்ம வந்து பன்னீர் பட்டர் மசாலா பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் அதுக்கு முன்னாடி நான் ரைஸை ஃபுல்லாக கிளறி ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன் பசங்களுக்கும் டிஃபன் பாக்ஸ் பேக் பண்ணிடலாம் இப்போ பட்டர் போட்டுக்கிறேன் பட்டர் நல்லா சூடாகட்டும் இப்போ பட்டரில் லைட்டாக உப்பு லைட்டாக மஞ்சத்தூள் லைட்டாக மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ண போகிறேன் இது ஆக்சுவலாக நான் வந்து இதுலேயே ரெண்டு ரெசிபி பிளான் பண்ணியிருக்கேங்க இதில் லைட்டாக தண்ணி ஊற்றி அந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்களா ஒன்றா வதக்கி எடுக்கிறோம் ஒரே மசாலாவில் ரெண்டு மூணு ஐட்டம் பண்ணுறதுனால நம்மளுக்கு ஒர்க் ஃபாஸ்ட்டாக நடக்கும் இப்போ இந்த மசாலா நல்லா குக் ஆனோடனே இதை வந்து சைடிஷ்க்கு எக் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ண போகிறேன் இதிலேருந்து கொஞ்சமாக மசாலாவை எடுத்து நான் எக் மேலே தடவி அதை தனியாக ஒரு தோசை கல்லை வச்சு லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணிக்க போகிறேன் 
இது தனியாக கூட பண்ணலாம் இப்படி பண்ணும்போது வேலை கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக முடியுதுங்க இதுலேருந்து கொஞ்சம் மசாலா எடுத்து இப்படி தடவிடுவேன் தடவிட்டு இதை தோசைக்கல் வச்சு ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சாப்பிட்றதுக்கு செம்ம சூப்பராக இருக்கும் இந்த முட்டை மேலே லைட்டாக உப்பு தூ தூணும் தூணாக இன்னும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் பாருங்கள் இப்போ ரெண்டு முட்டை எடுத்திருக்கேன் ஸோ நாலு பீஸாக இருக்கும் நாலு பீஸ்லேயும் லைட்டாக மசாலாவை தடவிடுறேன் இப்போ இந்த மீதி இருக்கிற மசாலாவில் நம்ம அரைச்சி வச்சோம் பார்த்திங்களா அந்த வெங்காயம் தக்காளி அந்த காம்போவை எடுத்து ஊற்றியாச்சு க்ரீம் சீஸும் இருக்குது இதில் உங்களுக்கு க்ரீம் சீஸ் வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் ஹெவி விப்பிங் க்ரீம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மில்க் ஆட் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் டயட்டுக்கு எது ஒர்க் ஆகுமோ அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் கேஷ்யூஸ் கூட போடலாம் இன்னுமே சூப்பராக இருக்கும் கேஷ்யூஸ் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அதிகம் அதனால தான் நான் கீட்டோவில் இருக்கிறதுனால போடல அப்படி இல்லைன்னா நார்மலாக நான் இந்த கிரேவிக்கு கேஷ்யூ தான் அரைப்பேன் இன்னுமே அது சூப்பராக இருக்கும் நீங்கள் கோகோனட் மில்க் கூட யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் அது வந்து பட் பட்டர் பன்னீர் மாதிரி இருக்காது வேறு ஒரு டேஸ்ட்டில் இருக்கும் ஆனால் அதுவுமே சூப்பராக இருக்கும் இப்போ எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு தேவையான அளவுக்கு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பாருங்கள் எக் எவ்வளோ சூப்பராக ரெடி ஆச்சுன்னு பார்க்குறதுக்கே செம்மையாக சூப்பராக கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது இது வந்து இந்த புலாவோட சேர்த்து சாப்பிடும் போது அட்டகாசமாக இருக்கும் மேலே இன்னும் லேஸாக உப்பு துவிக்கிறேன் லைட்டாக தண்ணி தெளிச்சுட்டு அதை ஒரு மூடு முடிக்கலாம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் சூப்பராக ரெடி ஆயிரும் அது ஒரு மாதிரி கீழே அந்த முட்டை வந்து ஒரு மாதிரி ட்ரையான மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இன்னுமே சூப்பராக இருக்கும் உங்களுக்கு மிளகுத்தூள் வேணால் கூட நீங்கள் மிளகுத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த கிரேவி கொதிச்சிடுச்சு இப்போ இதில் பன்னீர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா ஒரு மிக்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ பாருங்கள் இது சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு பின்பக்கம் பார்த்திங்க மாதிரி லைட்டாக ஃப்ரை ஆன மாதிரி இருக்கும் சூப்பராக மசாலாலாம் ஒட்டி எவ்வளோ செமையாக இருக்குது பாருங்கள் இது வந்து நீங்கள் தயிர் சாதம் லெமன் ரைஸு எது கூட சாப்பிட்டாலும் சூப்பராக இருக்கும் இன்றைக்கி நம்ம பண்ணியிருக்க அந்த புலாவோட சாப்பிட்றதுக்கு அட்டகாசமாக இருக்கும் பாருங்கள் பர்ஃபெக்ட் லன்ச் பாக்ஸ் ரெசிப்பிங்க இப்போ வந்து மொறு மொறு கீட்டோ தோசைக்கு ரெண்டு ஸ்பூன் ஆல்மண்ட் ஃப்ளவர் எடுத்துக்கிட்டேன் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அதோட ஒன் ஃபோர்த் கப் செடார் சீஸ் போட்டுக்க போகிறேன் இது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் தயிரோ சவர் கிரீமோ இல்லாட்டி க்ரீம் சீஸும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் நான் இன்றைக்கி க்ரீம் சீஸ் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் சால்ட்டு ஒரு பிஞ்ச் பேக்கிங் சோடா போட்டுக்கலாம் இதோட நல்ல ஹாட் கரெக்டாக இருக்க வாட்ரு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி தோசை மாவு கன்சிஸ்டன்சிக்கு கொண்டு வரணும் இந்த சீஸு க்ரீம் சீஸ்லாம் நல்லா இதில் மிக்ஸ் ஆயிரும் பாருங்கள் பேட்ரி எவ்வளோ சூப்பராக வருதுன்ட்டு இது ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணணுங்க அப்போ தான் வந்து எல்லாம் சேர்ந்து ஒன்றா வரும் இப்போ தோசை கல்லை காய வச்சு அதில் லேஸாக என்ன தடவிக்கலாம் நிறையெல்லாம் தடவை வேணாங்க இது பெருசாலாம் ஒட்டாது சும்மா ஒரு மாதிரி தடவுனா நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும் அதனால் லைட்டாக என்ன தடவிக்கோங்க இப்போ அடுத்து நம்ம பண்ணி வச்சுருக்க தோசை மாவை இதில் ஊற்றிடலாம் நீங்கள் தொபக்கிடின்னு அப்படியே உள்ளே போட்டுடலாங்க அதுவே தானாக பிரிஞ்சிடும் சூப்பராக விரிஞ்சு சூப்பராக வரும் நீங்கள் பாருங்கள் இப்போ நீங்கள் ஸ்பூனால் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு எப்படிலாம் எந்தெந்த டைரெக்ஷனில் வேணுமோ அந்தந்த டைரெக்ஷனில் தள்ளி விடுங்க கவலையே படாதீங்க விட்டு விட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கப்புறம் எல்லாமே சேர்ந்து ஒன்றா வந்துடும் இது செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க நம்ம நார்மலாக சாப்பிட்ற தோசை அளவுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஆனால் நிறைய சாப்பிட முடியாது ஒன்று சாப்பிட்டாலே நம்மளுக்கு வயிறு ரொம்ப ஃபுல்லாகிடும் சீஸெல்லாம் இருக்கிறதுனால ஆனால் செம்ம கிறிஸ்பியாக இருக்கும் இந்த தோசை நம்ம அந்த சவ க்ரீம்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்கிறதுனால லைட்டாக அந்த தோசையோட புளிப்போட செம்மையாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் எல்லாருக்குமே பிடிக்கும் இப்போ பாருங்கள் அப்படியே வெந்துட்டே வருது இப்போ இந்த ஸ்டேஜ் வந்தோடனே ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ் விட்டு இப்படி எடுத்து பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு அப்படியே ஹோட்டலில் வாங்குகிற தோசை மாதிரி இருக்குது பார்த்திங்களா இதான் என்னோட ஒரு நாளைக்கு ஆஃபீஸ் லஞ்சு இது ஹஸ்பண்ட்க்கு அதுக்கப்புறம் குட்டீஸ்க்கு லன்ச் பாக்ஸும் ரெடி 
இதில் வந்து முட்டையை முட்டையை கட் பண்ணி அவங்களுக்கு வச்சுருவேன் தோசை ரெடி பன்னீர் பட்டர் மசாலா ரெடி பசங்களுக்கு தோசையும் ரெடி சாப்பாடும் கொஞ்சம் மீந்திருக்கு இதுதான் ரெகுலர் டிஃபன் பாக்ஸு இன்றைக்கி ஹாட் லஞ்சுன்றதுனால இதில் கட்டியிருக்கு முட்டை வச்சாச்சு ஆல் டன் அப்படியே குக் பண்ணிக்கிட்டே சைடில் பசங்களோட ஹோம்ஒர்க்குக்கும் அவங்கள ஹெல்ப் பண்ணியாச்சு ஹோம்ஒர்க்கும் முடிஞ்சிருச்சு எல்லாம் இப்போ சாப்பிட்டுட்டு போய் படுக்க வேண்டியது தான் இது தாங்க ஒரு டிப்பிக்கல் டே ஒர்க் பண்ணுமா வீட்டுக்கு வந்தோமா திருப்பி ஒர்க் பண்ணுமா நாள் முடிஞ்சிரும் சாப்பிடுங்க சூடா இருக்கா பன்னீர் தானடா சூடா இருக்கு சனபேபி எப்படி இருக்கு பேபி எது நல்லா இருக்கு என்னென்ன சாப்பிட்டு பாத்தீங்க எல்லாமே சாப்பிட்டு பார்த்துட்டியா எது உங்க பேவரட் அதுல பன்னீர் ரைஸ் எப்படி இருக்குது எக் ரைஸ் மாதிரி இருக்குதா பாவிக்கலாம் கஷ்டப்பட்டு பன்னீர் ரைஸ் பண்ணா எக் ரைஸ் மாதிரி இருக்குதா நேத்தனுக்கு எப்படி இருக்குது உனக்கு எது பிடிச்சிருக்கு இதுல அது பனியார பன்னீர்ரா ஓகே சாப்பிடுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க பிடிக்கலன்னா டிஸ்லைக் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அந்த பெல் பட்டனையும் அடிச்சுட்டு போயிடுங்க பாய்